வணக்கம் இது சூப்பர் சிக்ஸ்டி இன்றைய காலை நேரத்தில் அறிய வேண்டிய அத்தனை செய்திகளையும் அறுபது வினாடி தொகுப்பாக வழங்கும் விறுவிறுப்பான செய்திகளின் அணிவகுப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பண்டிகைக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பெரிய கருப்பன் உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி மற்றும் அரசு உயரதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் கடந்த ஆண்டு இருபத்தி பொருட்கள் அடக்கிய பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்ட நிலையில் சில இடங்களில் வெள்ளம் உருகிவிட்டதாகவும் கரும்பு காய்ந்து விட்டதாகவும் புகார் எழுந்தது எனவே இந்த ஆண்டு நியாய விலைக் கடைகளில் ஆயிரம் ரூபாயுடன் பச்சரிசி சர்க்கரை மட்டும் வழங்கலாமா என்பது குறித்து கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது பரந்தூர் விமான நிலையத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் கிராம மக்களுடன் அமைச்சர் தாமு அன்பரசன் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தவுள்ளார் பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து காஞ்சிபுரம் ஆட்சியரிடம் மனு கொடுக்க சென்ற பொதுமக்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படும் என்று கூறியதால் போராட்டத்தை கைவிட்டனர் சென்னையின் இரண்டாவது விமான நிலையம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பரந்தூரில் அமையவிருக்கிறது இதற்காக குடியிருப்புகள் விளைநிலங்கள் கையகப்படுத்துவதை எதிர்த்து ஏகநாபுரம் மக்கள் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர் அதன் ஒரு பகுதியாக பதிமூன்று கிராம மக்கள் வாயில் கருப்பு துணி கட்டியும் கருப்பு கொடி ஏந்தியும் ஆட்சியர் அலுவலகம் நோக்கி பேரணியாக புறப்பட்டனர் முதலமைச்சருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்த நிலையில் அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் தலைமையிலான குழுவினர் பேச்சுவார்த்தை நடத்த ஏற்பாடு செய்வதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதை ஏற்றுக்கொண்ட பொதுமக்கள் பேரணியை கைவிட்டனர் இருப்பினும் தங்களது கிராமத்தில் நடைபெற்று வரும் இரவு நேர போராட்டம் தொடரும் என்று திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளனர் வீடுகள் வழியாகவே புதிய விமான ஓடுபாதை அமைவதால் அதை தவிர்க்க முடியாது என அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் தெரிவித்துள்ளார் பரந்தூர் புதிய விமான நிலையத்திற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தும் பதிமூன்று கிராம மக்களுடன் அமைச்சர்கள் குழுவினர் இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்றனர் இதுகுறித்து நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சிக்கு தொலைபேசி வாயிலாக பேசிய அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் கம்பன் கால்வாய் குறித்த போராட்டக்காரர்களின் கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் அந்த வீடு மட்டும் அடிபடுறதா பண்ண முடியல எங்களால எவ்வளவு ட்ரை பண்ணி கூட முதல்ல கூட நான் எப்படி சரி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னாரு அது மேல பண்ண முடியல நாளைக்கு நானு நம்ம வேலைன்னா அதே மாதிரி தங்கத்தரசு அந்த ஊர் முக்கியத்துல கூப்பிட்டு நாளைக்கு காலையில கோட்டை கட்டாரு வீடுகள் பாதிக்கப்படாமல் தடுக்க வாய்ப்பில்லை என்பதால் பேச்சுவார்த்தையின் போது போராட்டக்காரர்களிடம் அதை தெரிவிக்க இருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் நரேந்திர மோடியை கூகுள் நிறுவன தலைமைச் செயல் அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை சந்தித்து பேசினார் கூகுள் ஃபார் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு என்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க சுந்தர் பிச்சை இந்தியா வந்துள்ள நிலையில் டெல்லியில் இந்த சந்திப்பு நடந்தது அப்போது ஜி டுவெண்டி நாடுகள் கூட்டமைப்புக்கு இந்தியா தலைமை வகிப்பதற்கு ஆதரவு அளிப்பதாக சுந்தர் பிச்சை தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் மோடி தலைமையிலான ஆட்சியில் அபரிமிதமான அளவுக்கு தொழில்நுட்ப மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கூகுள் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை இந்தியாவில் கூகுள் பிக்சல் போன் தயாரிப்புக்கு அந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளது அதை மத்திய அரசின் மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் தயாரிக்க முனைப்பு காட்டி வரும் கூகுள் இந்தியாவில் சுமார் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யவும் திட்டமிட்டுள்ளது இது தொடர்பான பேச்சுவார்த்தையின் ஒரு முயற்சியாகத்தான் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது இது மட்டுமல்லாமல் ஆப் டெவலப்பர் ஈகோ சிஸ்டம் உருவாக்குவது சைபர் செக்யூரிட்டி மொபைல் சேவைகளில் இந்திய மொழிகளின் பயன்பாடு உள்ளிட்டவை குறித்து மத்திய தகவல் தொடர்பு துறையிடம் சுந்தர் பிச்சை விவாதிக்க இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது உலக மக்களுடன் பேச வேண்டும் என்றால் ஹிந்தி பயனுள்ளதாக இருக்காது எனவும் ஆங்கிலம்தான் பயன்படும் எனவும் ராகுல்காந்தி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல்காந்தி ராஜஸ்தானில் உள்ளார் இந்நிலையில் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஆழ்வாரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டார் அப்போது பொதுக்கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர் நாம் ஹிந்தி தமிழ் உள்ளிட்ட அனைத்து இந்திய மொழிகளையும் படிக்க வேண்டும் ஆனால் அமெரிக்கா ஜப்பான் இங்கிலாந்து என உலக மக்களுடன் பேச விரும்பினால் ஹிந்தி பயனுள்ளதாக இருக்காது என கூறினார் ஆங்கிலமே அங்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என கூறிய அவர் அனைவரும் ஆங்கிலத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் தொடர்ந்து பேசிய ராகுல் ஏழை எளிய விவசாயிகளின் குழந்தைகள் அமெரிக்க குழந்தைகளுடன் போட்டியிட்டு அவர்களை வெல்ல வேண்டும் என்பதே எங்கள் விருப்பம் எனவும் தெரிவித்தார் சிலிண்டர் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் நிலையில் ராஜஸ்தானில் அரசே விலையை குறைத்திருக்கிறது ராஜஸ்தானில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய்க்கு கேஸ் சிலிண்டர் வழங்கப்படும் என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் அறிவித்திருக்கிறார் ராகுல் காந்தியின் ஒற்றுமை இந்தியா நடைப்பயணம் தற்போது ராஜஸ்தான் மாநிலம் சென்றடைந்துள்ளது 
அல்வரில் நடைபெற்ற பயணத்தில் பலர் பங்கேற்ற நிலையில் மாலையில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேசிய ராஜஸ்தான் மாநில முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் விலைவாசி உயர்வு பிரச்சினை மிகவும் தீவிரமாக கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்று தெரிவித்தார் மக்களின் நலனை கவனத்தில் கொண்டு ராஜஸ்தானில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள குடும்பங்களுக்கும் உஜ்வாலா திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் குடும்பங்களுக்கும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் ஆண்டுக்கு பனிரெண்டு சிலிண்டர்களை இந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அசோக் கெலாட் குறிப்பிட்டார் என்னுடன் ஆதார் எண்ணை இணைக்க வற்புறுத்தக்கூடாது என உத்தரவிடக் கோரிய மனு மீதான தீர்ப்பை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று வழங்க உள்ளது மின் இணைப்புடன் ஆதாரை இணைக்க தமிழக அரசு அறிவுறுத்தியதற்கு எதிராக தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சித் தலைவரான வழக்கறிஞர் எம் எல் ரவி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார் அதில் வாடகை வீட்டுதாரர்களின் ஆதார் எண்ணை இணைத்தால் அவர்கள் காலி செய்த பின் புதிதாக வாடகைக்கு வருவோரின் ஆதார் இணைப்பை பதிவு செய்வதில் சிக்கல் ஏற்படும் என தெரிவித்திருந்தார் ஆதார் இணைப்பு சமூக நலத்திட்ட பயன்களை பெறுவதில் பாரபட்சத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டது எனவே மின்கட்டண மானியம் பெற ஆதாரை இணைக்கும்படி வற்புறுத்தக்கூடாது என்று உத்தரவிட வேண்டுமென கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது விசாரணையின் போது இதற்கு பதிலளித்த அரசு தரப்பு வாடகைதாரர்கள் மானியம் பெறும் விவகாரமானது உரிமையாளருக்கும் வாடகைதாரருக்கும் இடையிலான பிரச்சினை எனவும் மீட்டர் அடிப்படையில்தான் ஆதார் இணைக்கப்படும் எனவும் தெரிவித்தது மேலும் அனைத்து ஒப்புதல்களையும் பெற்ற பிறகே ஆதார் இணைப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதாகவும் அரசு சார்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் இந்திய சீன படைகள் மோதிக்கொண்டது தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் விவாதிக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் வெளிநடப்பு செய்தன கடந்த ஒன்பதாம் தேதி அருணாச்சல பிரதேச எல்லையில் இந்தியாவிற்குள் சீன வீரர்கள் ஊடுருவம் உட்பட்ட போது கைகலப்பு ஏற்பட்டது இதில் யாருக்கும் பெரிய அளவில் காயம் ஏற்படவில்லை என பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் நாடாளுமன்றத்தில் விளக்கம் அளித்துள்ளார் எனினும் இப்பிரச்சினை குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று மாநிலங்களவையில் காங்கிரஸ் எம்பிக்கள் நோட்டீஸ் அளித்தனர் கேள்வி நேரத்தை ரத்து செய்துவிட்டு விவாதிக்க வேண்டும் என்று மாநிலங்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் கோரிக்கையை மாநிலங்களவைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் ஏற்க மறுத்தார் இதையடுத்து காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர் பின்னர் அவை கூடியதும் பேசிய காங்கிரஸ் எம்பி ப சிதம்பரம் எல்லையில் சீனா கட்டிவரும் கட்டுமான பணிகளை குறித்து விரிவாக மத்திய அரசு விளக்க வேண்டும் என்றார் that your satellites will be capturing pictures we know that they have built roads bridges uh settlements helipads communications now please tell us what is the massive infrastructure that china is building இதனிடையே ராஜ்நாத் சிங் உரிய விளக்கம் அளித்த பிறகும் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து இப்பிரச்சனையை எழுப்புவதாக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் குற்றம் சாட்டினார் பள்ளி வளர்ச்சியில் முன்னாள் மாணவர்களின் பங்களிப்பை உறுதி செய்யும் புதிய திட்டத்தை தமிழக அரசு தொடங்கியுள்ளது முன்னாள் மாணவர்களின் பங்களிப்புடன் அரசு பள்ளிகளை மேம்படுத்தும் நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேஷன் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தனது சொந்த நிதியிலிருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாயை வழங்கினார் சென்னை கிண்டி தனியார் விடுதியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஸ்கூல் லட்சினையை அறிமுகம் செய்து வைத்து இணையதளத்தையும் தொடங்கி வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் நாம் உயர்வதற்கு காரணமாக இருந்த பள்ளியை நாம் உயர்த்துவதற்காகத்தான் இந்த திட்டம் தொடங்கப்படுவதாகவும் உள்ளூர் மக்கள் முன்னாள் மாணவர்கள் தொழில் துறையினருடன் தமிழக கல்வி வளர்ச்சிக்காக கைகோர்க்க வேண்டும் என்றார் நம்ம ஸ்கூல் நம்ம பள்ளி பவுண்டேஷன் அந்த பவுண்டேஷனுக்கு நிதியுதவி செய்து பிறகு எடுத்துக்காட்டாக ஆதரவளிக்க ஒவ்வொருவரும் முன்வருவீர்கள் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் நம்போது மட்டுமல்ல அதற்கு தொடக்கமாக நானே முதலாளாக எனது சொந்த நிதியிலிருந்து ஐந்து லட்சம் ரூபாயை இந்த திட்டத்திற்காக நான் அளிக்கிறேன் இத்திட்டத்திற்காக கொடுக்கப்படும் ஒவ்வொரு ரூபாயும் கல்வி வளர்ச்சிக்காக செலவிடப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உறுதியளித்தார் நம்ம ஸ்கூல் பவுண்டேஷன் திட்டத்தின் தூதுவராக செஸ் வீரர் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இயேசுவின் பிறப்பு கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் உலகில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது என முன்னாள் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னை வானகரத்தில் அதிமுக சார்பில் கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழா கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது
இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்து கொண்ட எடப்பாடி பழனிசாமி கிறிஸ்துமஸ் கேக் வெட்டினார் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் கிறிஸ்தவர்களை பிற்படுத்தப்பட்டோராக அறிவித்தவர் எம்ஜிஆர் எனவும் அதன் மூலம் கல்வி வேலை வாய்ப்புகளில் இன்று வரை கிறிஸ்தவர்கள் பயனடைந்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார் மக்கள் நலமாகவும் வளமாகவும் வாழட்டும் நம்மை சுற்றிலும் நல்லிணக்கம் பெருகட்டும் நம் இனத்தால் இடத்தால் மதத்தால் மொழியால் புரிந்தாலும் நாம் அனைவரும் ஒரு தாய் பிள்ளைகள் தான் இயேசுநாதர் போதித்த சகோதர பாசத்துடன் அன்புடன் பழகுவோம் எந்த விழாவில் கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவர் தேர்தலில் போட்டியிடுவதை தடுக்கும் நோக்கில் திமுக தன்னை கடத்தி சென்று அடித்து துன்புறுத்தியதாக அதிமுக வேட்பாளர் திரு வி க குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கரூர் மாவட்ட ஊராட்சிக் குழு துணைத் தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் நேற்று பிற்பகல் நடைபெற்றது இதில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட இருந்த திரு வி க என்பவரை அடையாளம் தெரியாத கும்பல் கடத்திச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது இதனை அறிந்த அதிமுகவினர் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மேலும் அங்கு கூடியிருந்த திமுகவினரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியே கலேபரமானது இந்நிலையில் மாலையில் திரும்பி வந்த திருவிக்க நத்தம் காட்டுப் பகுதிக்குள் கடத்திச் சென்ற கும்பல் அடித்து துன்புறுத்தியதாகவும் ஐந்து மணி நேரத்திற்கு பின்னர் தன்னை விட்டுவிட்டு தப்பியோடியதாகவும் தெரிவித்தார் தேர்தலில் வந்து நாமினேஷன் பண்ணக்கூடாது இதனிடையே கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி துணைத் தலைவர் தேர்தலில் திமுக ஆறு பேரும் அதிமுக ஐந்து பேரும் வாக்களித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து தேர்தலில் தான் வெற்றி பெற்றதாக திமுக வேட்பாளர் தேன்மொழியே அறிவித்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே தனியார் பேருந்து மீது கார் மோதிய விபத்தில் கல்லூரி மாணவர்கள் நான்கு பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்த கீர்த்திக் விருதுநகரில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து வந்தார் அவர் தனது நண்பர்கள் நான்கு பேருடன் கோவில்பட்டிக்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்தார் அப்போது இளையரச நேந்தல் சாலையில் தனியார் பேருந்து மீது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் கீர்த்திக் செந்தில்குமார் அஜய் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் படுகாயமடைந்த கல்லூரி மாணவரை மீட்டு சிகிச்சைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இந்த விபத்து தொடர்பாக கோவில்பட்டி மேற்கு காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் புதுச்சேரி முதலமைச்சரும் தானும் அண்ணன் தங்கை போல என்றும் எந்த பிரச்சினையாக இருந்தாலும் பேசி தீர்த்துக் கொள்வோம் எனவும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த துணைநிலை ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் மக்கள் நல திட்டங்களை அதிகாரிகள் தடுப்பதாக புதுச்சேரி முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கூறியது தொடர்பாக பதிலளித்தார் எந்த கோப்புகளையும் கிடப்பில் போடவில்லை எனவும் முதலமைச்சர் தனது சிரமத்தை கூறியிருப்பதால் அவரையும் அதிகாரிகளையும் அழைத்து பேசி காலதாமதத்தை சரி செய்வோம் எனவும் கூறினார் மாநில அந்தஸ்து விஷயத்தில் முதலமைச்சர் ரங்கசாமி தனது ஆசையை வெளிப்படுத்தியிருப்பதாகவும் மாநில அந்தஸ்து கிடைத்தால் புதுச்சேரிக்கு என்னென்ன கிடைக்குமோ அது அனைத்துமே தற்போது கிடைத்து வருவதாகவும் விளக்கமளித்தார் தான் துணைநிலை ஆளுநராக வரும்போது பென்ஷன் உதவித்தொகை என பல கோப்புகள் கிடப்பில் போடப்பட்டிருந்ததாகவும் அதையெல்லாம் ஒன்றொன்றாக நிறைய தீர்வு செய்துள்ளதாகவும் கூறினார் ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்க அதான் சொல்றேன் அண்ணன் தங்கச்சி அக்கா தம்பிக்குள்ள வர பிரச்சனை தான் இது அதுதான் நடக்குது அதுக்கு உடனே ஊர் ரெண்டு பட்ட கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் இதுல இடையே வெளியில யாரும் வந்து கொண்டாடுறதுக்கெல்லாம் நாங்க விட மாட்டோம் விரும்பத்தகாத விஷயங்கள் நடப்பதால் ஆயிரக்கணக்கான ரசிகர் மன்றங்களை கலைப்பதாக இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு அறிவித்தார் நடிகர் அஜித் இந்நிலையில் அவரது ரசிகர் மன்ற பெயரை பயன்படுத்தி அவரது ரசிகர் ஒருவர் பண மோசடி செய்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது நெல்லை மாவட்டம் விக்ரமசிங்கபுரம் கட்டப்புலி வடக்கு தெருவைச் சேர்ந்த அஜித் ரசிகரான ஐயப்பன் கேரளாவில் கூலி தொழிலாளியாக பணிபுரிந்து வருகிறார் அஜித்தின் மற்றொரு ரசிகர் சிவா என்கிற சிவசுப்பிரமணியத்துடன் ஐயப்பனுக்கு நட்பு ஏற்பட்டுள்ளது நடிகர் அஜித் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் வீடு கட்டித்தர உள்ளதாக ஐயப்பனை நம்ப வைத்துள்ளார் சிவா இதனை நம்பிய ஐயப்பன் சிறிது சிறிதாக ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்துள்ளார் 
தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்த ஐயப்பன் தற்போது நெல்லை ஆட்சியரிடம் புகார் மனு அளித்துள்ளார் சினிமா நடிகர் மீதான மோகத்தையும் ரசிகரின் அப்பாவித்தனத்தையும் பயன்படுத்தி மோசடி செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கோவை நவ இந்தியா பகுதியில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் மிஸ் தமிழ்நாடு அழகி போட்டி நடைபெற்றது இதில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் பதினாறு போட்டியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர் கோவை மற்றும் பொள்ளாச்சியில் இருந்து தலா ஒரு போட்டியாளர் பங்கேற்றனர் போட்டியாளர்கள் பாரம்பரிய மற்றும் மேற்கத்திய உடைகள் அணிந்து பூனை நடை போட்டு தங்களது தனித்திறன்களை வெளிப்படுத்தினர் நிகழ்ச்சியில் பிக் பாஸ் புகழ் சனம் செட்டி உள்ளிட்டோர் நடுவர்களாக பங்கேற்றனர் இதில் மிஸ் தமிழ்நாடு பட்டத்தை இருபத்தோரு வயதான அஷதா தாஸ் வென்றார் அவருக்கு மிஸ் தமிழ்நாடு போட்டிக்கான கிரீடம் அணிவித்து கௌரவிக்கப்பட்டது ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் தெலுங்கு தேசம் கட்சி கவுன்சிலர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மோதலால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ஆளும் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் தெலுங்கு தேசம் கட்சியினரிடையே தொடர்ந்து மோதல் நீடித்து வருகிறது இந்நிலையில் என்டிஆர் மாவட்டத்தில் உள்ள கொண்டப்பள்ளி நகராட்சி அலுவலகத்தில் கவுன்சிலர்கள் கூடியிருந்தனர் அப்போது இரு கட்சிகளைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும் இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டது இதில் தெலுங்கு தேசம் கவுன்சிலர்கள் மீது நாற்காலி மற்றும் தற்கொலை வீசி ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சி கவுன்சிலர்கள் தாக்கினர் இதனால் அந்த பகுதி முழுவதும் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முயற்சி மேற்கொண்டனர் இதனையடுத்து இரு தரப்பினரும் கலைந்து சென்றனர் இந்த மோதல் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து ஆளுங்கட்சி கவுன்சிலர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்று தெலுங்கு தேசம் கட்சி கவுன்சிலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மூத்தோர் தடகள சங்கம் மற்றும் ஆரோக்கிய மருத்துவமனை இணைந்து நடத்திய மூத்தோருக்கான தடகள போட்டியில் ஏராளமானோர் ஆர்வமுடன் பங்கு பெற்று பரிசுகளை வென்றனர் நூறு மீட்டர் இருநூறு மீட்டர் நானூறு மீட்டர் ஐந்தாயிரம் மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயம் நீளம் தாண்டுதல் உயரம் தாண்டுதல் மும்முறை தாண்டுதல் குண்டு எறிதல் வட்டு எறிதல் ஈட்டி எறிதல் போன்ற போட்டிகள் நடைபெற்றன ராமநாதபுரம் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் தினேஷ்குமார் போட்டிகளை தொடங்கி வைத்தார் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு விளையாட்டுப் போட்டிகள் எந்த அளவுக்கு உதவுகின்றன என்பதை முழுமையாக உணர்ந்துள்ளதாக இதில் பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்தனர் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு சுகாதாரத்துறை துணை இயக்குநர் டாக்டர் பிரதாப் டாக்டர் பரணிக்குமார் பரிசுகளை வழங்கினர் மூத்தோருக்கான தடகள போட்டியில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்தவர்கள் மாநில போட்டிக்கு தகுதி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது கர்நாடகா சட்டசபையில் சாவர்கர் படம் திறக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சித்தராமையா தலைமையிலான காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கர்நாடகாவின் பெலகாவி மாவட்டத்தில் மராத்தி மொழி பேசும் மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளை மகாராஷ்டிராவுடன் இணைக்க வேண்டும் என்ற பிரச்சினை அதிகரித்துள்ளதால் எல்லையில் பதற்றம் நிலவி வருகிறது இந்நிலையில் மராத்தி பேசும் கர்நாடக மக்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பெலகாவியில் கர்நாடக சட்டசபை கூட்டம் நடத்தப்படுகிறது அதன்படி இன்று கூடிய சட்டசபையில் சாவர்கர் படம் நிறுவப்பட்டதால் அதிர்ச்சியடைந்த காங்கிரஸ் கட்சி எம்எல்ஏக்கள் சட்டசபை வளாகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்து வால்மீகி அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட தலைவர்களின் உருவப்படங்களை நிறுவுமாறு முன்னாள் முதலமைச்சர் சித்தராமையா சபாநாயகருக்கு கடிதம் எழுதினார் இதுகுறித்து பேசிய சித்தராமையா வீர சாவர்கரின் உருவப்படத்தை சட்டசபையில் வைப்பது தொடர்பாக சபாநாயகர் ஒருதலைபட்சமாக முடிவெடுத்துள்ளார் என குற்றம் சாட்டினார் ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக மகாராஷ்டிராவில் தேசியவாத காங்கிரஸ் பெண் எம்எல்ஏ கை குழந்தையுடன் பேரவைக்கு வந்தார் மகாராஷ்டிராவில் மும்பையிலும் நாக்பூரிலும் சட்டப்பேரவை அலுவலகங்கள் உள்ளன 
இதில் பட்ஜெட் மற்றும் மழைக்கால கூட்டத்தொடர்கள் மும்பையிலும் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நாக்பூரிலும் நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த ஆண்டிற்கான குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நாக்பூரில் தற்போது தொடங்கியுள்ளது இதில் நாசிக் எம்எல்ஏவான சரோஜ் அகைர் தனது கை குழந்தையுடன் பங்கேற்றார் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி அவருக்கு குழந்தை பிறந்த நிலையில் இரண்டரை மாத குழந்தையுடன் தேசியவாத காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ சட்டசபை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார் கடந்த இரண்டரை ஆண்டுகளாக நாக்பூரில் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடைபெறாத நிலையில் தனது தொகுதி மக்களின் கேள்விக்கு விடை தேடி பேரவைக்கு வந்ததாக சரோஜ் தெரிவித்தார் கலவரம் தொடர்பான வழக்கில் அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் டிரம்பிற்கு புதிய சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் நிகழ்ந்த கலவரம் தொடர்பாக முன்னாள் அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க நீதித்துறைக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக டொனால்டு ட்ரம்ப் குற்றம் சாட்டியதுடன் தோல்வியை ஏற்க மறுத்தார் அதேவேளையில் அந்த தேர்தலில் ஜனநாயக கட்சியின் சார்பில் ஜோ பைடன் வெற்றி பெற்றதை உறுதிப்படுத்துவதற்கான நிகழ்ச்சி கடந்த ஆண்டு ஜனவரி ஆறாம் தேதி நடைபெற்றது அப்போது குடியரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த ட்ரம்ப் ஆதரவாளர்கள் உள்ளே புகுந்து கலவரத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த வழக்கு தொடர்பாக சிலர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் மேலும் கலவரம் குறித்து அமெரிக்க நாடாளுமன்ற குழு விசாரணை மேற்கொண்டது இந்நிலையில் கலவரம் தொடர்பாக ட்ரம்ப் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க நீதித்துறைக்கு அந்நாட்டு நாடாளுமன்ற குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது அதன்படி வன்முறையை தூண்டுதல் அரசு நடவடிக்கைகளை தடுப்பது ஏமாற்று சதி செயல் மற்றும் தவறான அறிக்கை வெளியிடுதல் ஆகிய நான்கு பிரிவுகளில் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து நாடாளுமன்ற கலவர வழக்கில் ட்ரம்புக்கு தொடர்பு உள்ளதா என்பது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள சிறப்பு குழுவை தலைமை வழக்கறிஞர் நியமிப்பார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டுக்கு சொந்தமான போர்க்கப்பல் கடலில் மூழ்கிய நிலையில் அதன் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன ஹெச் டி எம் எஸ் சுகோதாய் என்ற கப்பல் தாய்லாந்து வளைகுடா பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தது மோசமான வானிலை காரணமாக கப்பலுக்குள் கடல் நீர் புகுந்த நிலையில் மின் விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டது கப்பலிலிருந்து நீரை வெளியேற்ற முடியாத நிலையில் கப்பல் மூழ்க தொடங்கியது மூன்று பாதுகாப்பு கப்பல்கள் மூலம் மீட்புப் பணி நடைபெற்ற நிலையில் போர்க்கப்பலில் இருந்து எழுபத்தைந்து பேர் மீட்கப்பட்டனர் காணாமல் போன முப்பத்தோரு பேரை தேடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது அர்ஜென்டினா உலகக்கோப்பை வென்றுள்ள நிலையில் மரடோனா தற்போது சிரித்துள்ளார் என கால்பந்து ஜாம்பவான் பீலை தெரிவித்துள்ளார் மெஸ்ஸி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா அணி கால்பந்து உலகக்கோப்பையை கைப்பற்றிய படத்தை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள பிரேசில் சாம்பியன் பீலே கால்பந்து எப்பொழுதும் ஆர்வத்தை தூண்டுவதாக இருப்பதாக கூறியுள்ளார் உலகக்கோப்பையை வெல்வதற்கு மெஸ்ஸி தகுதியானவர் என கூறியுள்ள பீலே தனது நண்பர் எம்பாவே இறுதிப் போட்டியில் நான்கு கோல்கள் அடித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் மிகச்சிறந்த போட்டியை கண்டு ரசித்தது மிகப்பெரிய பரிசு என கூறியுள்ள பீலே மொராக்கோ அணியும் நடப்பு தொடரில் சிறப்பாக விளையாடியது என தெரிவித்துள்ளார் மறைந்த ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் ஷேன் வானை பெருமைப்படுத்தும் வகையில் பாக்சிங் டே டெஸ்ட் போட்டியின் போது வட்ட வடிவிலான தொப்பியை அணிவது என்று அனைத்து வீரர்களும் முடிவு செய்துள்ளனர் ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணி மூன்று டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடுகிறது பிரிஸ்பேனில் நடைபெற்ற முதலாவது போட்டி இரண்டே நாளில் முடிவுற்ற நிலையில் ஆஸ்திரேலியா ஆறு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது இரண்டாவது பாக்சிங் டே டெஸ்ட் போட்டி மெல்பர்னில் டிசம்பர் இருபத்தி ஆறில் தொடங்குகிறது அந்த போட்டியின் போது சில மாதங்களுக்கு முன்பு உயிரிழந்த ஆஸ்திரேலிய சுழற்பந்து ஜாம்பவான் ஷேன் வானை பெருமைப்படுத்த ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது ஷேன் வானின் சொந்த மைதானமான மெல்பர்னில் அவரது சாதனைகளை நினைவு கூறும் வகையில் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் ஷேன் வானின் டெஸ்ட் தொப்பி எண் முன்னூற்று ஐம்பதும் மைதானத்தின் பக்கவாட்டில் வரையப்படுகிறது எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஷேன் வான் விரும்பி அணியும் வட்ட வடிவிலான தொப்பியை ஆஸ்திரேலிய தென்னாப்பிரிக்க வீரர்கள் அணிய உள்ளனர் பொதுத்துறை வங்கியான பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி சில முதலீட்டுக்கான வட்டி விகிதங்களை அதிகரித்துள்ளது அதன்படி அனைவருக்குமான அறுநூற்று அறுபத்து ஆறு நாள் முதலீட்டிற்கு இதுவரை வழங்கப்பட்டு வந்த ஆறு புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியம் சதவிகித வட்டி ஏழு புள்ளி இரண்டு ஐந்து சதவிகிதமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பத்து ஆண்டுகள் வரையிலான நிரந்தர வைப்பு தொகைக்கான வட்டி விகிதம் ஆறு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் சதவிகிதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது 
அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களின் ஐந்தாண்டு வரையிலான நிரந்தர வைப்பு நிதிக்கு ஐம்பது அடிப்படை புள்ளிகளும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு மேலான நிரந்தர வைப்பு நிதிக்கு எண்பது அடிப்படை புள்ளிகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஓய்வு பெற்ற பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி ஊழியர்களின் வைப்பு தொகைக்கு நூற்று ஐம்பது அடிப்படை புள்ளிகள் வட்டியாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார் மயமாக்குவது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்களிடம் ஆலோசனை நடத்தி முடிவெடுக்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் உள்ள பொதுத்துறை வங்கிகள் தனியார் மயமாக்கப்பட உள்ளதாக கடந்த சில வருடங்களாகவே பேச்சு அடிபட்டு வருகிறது ஏற்கனவே சில பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தனியார் மயமாக்கப்பட்டதால் வங்கிகளும் அந்த பட்டியலில் இடம்பெறலாம் என கூறப்படுகிறது தனியார் வங்கிகள் லாப நோக்கில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை செய்து வரும் நிலையில் சாமானிய பொதுமக்களுக்கு லாபத்தை எதிர்நோக்காமல் சேவை செய்ய பொதுத்துறை வங்கிகள் செயல்பட வேண்டியது அவசியம் என்று பலரும் கூறி வருகின்றனர் இந்நிலையில் நாடாளுமன்ற மக்களவையில் உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பகவத் கரத் பொதுத்துறை வங்கிகளை தனியார் மயமாக்குவது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்கள் மற்றும் துறைகளுடன் ஆலோசனை நடத்தப்படும் என்றார் தேவைப்பட்டால் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளுடன் ஆலோசனை நடத்தியும் மத்திய அரசு முடிவெடுக்கும் என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் சென்னையில் பள்ளிக்கல்வி வளாகத்தில் க அன்பழகன் பெயரில் அலங்கார வளைவை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அந்த வளாகத்திற்கு அன்பழகன் வளாகம் என பெயர் சூட்டினார் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள பள்ளிக்கல்வி வளாகத்திற்கு மறைந்த திமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் க அன்பழகனின் பெயர் சூட்டப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் ஏற்கனவே அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருந்தது க அன்பழகனின் நூற்றாண்டு நிறைவு விழாவையொட்டி பள்ளிக்கல்வி வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள அவரது பெயரிலான நூற்றாண்டு அலங்கார வளைவை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார் மேலும் பள்ளிக்கல்வி வளாகத்திற்கு க அன்பழகன் வளாகம் என்று பெயர் சூட்டினார் முன்னதாக கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள அன்பழகனின் இல்லத்தில் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் மேலும் திமுக சார்பில் கல்லூரி மாணவர்கள் நாற்பது பேருக்கு தலா பத்தாயிரம் ரூபாய் கல்வி உதவித் தொகை மற்றும் கல்வி உபகரணங்களையும் வழங்கினார் தன்னை விட மூத்தவர் என்பதால் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றதாக பாமக எம்எல்ஏ அருள் விளக்கமளித்துள்ளார் தன்னைவிட மூத்தவர் என்பதால் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றதாக பாமக எம்எல்ஏ அருள் விளக்கம் அளித்துள்ளார் சேலம் மாவட்டம் மகுடுஞ்சாவடியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள் விளையாட்டு அரங்கத்தை திறந்து வைத்தார் அப்போது மேடைக்கு வந்த சேலம் மேற்கு தொகுதி பாமக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் எடப்பாடி பழனிசாமியின் காலில் விழுந்து வணங்கினார் அதிமுகவினரையே ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்திய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக எம்எல்ஏ அருள் விளக்கம் அளித்துள்ளார் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியிடம் பேசிய அருள் தன்னை விட மூத்தவர் என்பதால் எடப்பாடி பழனிசாமி காலில் விழுந்து ஆசி பெற்றதாக தெரிவித்தார் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் மணிக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் நாகை கடலூர் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை தெற்கு வங்கக்கடலின் மத்திய பகுதியில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலை கொண்டுள்ளது இது இரண்டு நாட்களில் இலங்கை கடற்கரையை நோக்கி நகரும் என்று வானிலை மையம் கண்டித்துள்ளது இதனால் இன்று முதல் மூன்று நாட்களுக்கு தமிழக கடலோர பகுதிகள் குமரி கடல் மன்னார் வளைகுடா மற்றும் இலங்கை கடற்பகுதிகளில் மணிக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சூறாவளி காற்று வீசும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக மறு அறிவிப்பு வரும் வரை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மீனவர்களுக்கு மீன்வளத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது இந்த நிலையில் நாகை கடலூர் மாவட்ட மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை கடற்கரையிலிருந்து நூறு முதல் ஐநூறு மீட்டர் தொலைவில் படகுகளை நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ள பழவேற்காடு மீனவர்கள் பிரச்சினைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு ஏரியில் மீன்பிடிப்பது தொடர்பாக இரு பிரிவினரிடையே பிரச்சினை ஏற்பட்டது இதனையடுத்து வருவாய்த்துறையினர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது இந்நிலையில் மீனவர்களுக்கு இடையே நடைபெற்ற மோதலில் ஆறு பேர் படுகாயமடைந்தனர்
மோதல் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் அப்பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்ட போது பெண்கள் மாநகர பேருந்தை சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தொடர்ந்த பகுதியில் பதட்டம் நிலவுவதால் மாதந்தோறும் மீனவர்களுக்கான குறைதீர் கூட்டங்கள் நடத்தி பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று அப்பகுதி மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எல்லாரும் ஒரே தொழிலை நம்பி இருக்கிறோம் நிறைய மக்கள் இருக்கும் அந்த தொழிலை நாங்கள் நம்பி அந்த வாழணும்னா அங்க போதுமான மீன் வளம் இருக்கணும் அந்த மீன் வளம் இருக்கணும்னா அங்க தூர் வரப்படணும் தூர் வரப்பட்டால் மட்டுமே அங்க இருக்கிற எல்லாருமே வாழ்வாதாரத்தோட வாழ முடியும் கேரள அரசு தமிழக எல்லைப் பகுதியில் நில அளவீடு செய்வதை தமிழ்நாடு அரசு தடுத்து நிறுத்தாவிட்டால் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை எச்சரித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கேரள அரசு டிஜிட்டல் நில அளவீட்டு திட்டம் எண்டே பூமி என்ற பெயரில் தமிழக கேரள எல்லைப்பகுதிகளில் நில அளவீடு செய்து தங்களுடைய கேரள மாநில எல்லைகளை தமிழக எல்லைக்குள் விஸ்தரித்து வருவதை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது கவலை அளிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் காலத்தினால் கைவிடப்பட்ட கம்யூனிஸ்டுகளின் தயவை கொண்டு தன்னுடைய தேசிய பதவிகளுக்கான கனவுகளுக்காக தமிழக முதலமைச்சர் கண்மூடிக்கொண்டு கேரள அரசின் அத்துமீறல்களை அனுமதிப்பதாக சாடியுள்ள அண்ணாமலை விரைவில் எல்லைப்பகுதிகளில் தானே நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொள்ள உள்ளதாகவும் தமிழகத்தின் ஒரு சதுர அங்குல மண்ணை கூட கேரள அரசு கொண்டு செல்ல தமிழக பாஜக அனுமதிக்காது என்றும் கூறியுள்ளார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் திறமையில்லாத திமுக அரசுக்கும் ஒருவருக்கொருவர் நட்பு பாராட்டிக் கொண்டு கூட்டணி என்ற பெயரில் மௌனம் சாதித்து தமிழகத்தின் இறையாண்மையை நில வளத்தை பலி கொடுப்பதை தமிழக மக்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டார்கள் என்று தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழக அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து இதுபற்றி வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட தவறினால் தமிழக எல்லையை மீட்பதற்காக பாஜக மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தும் என்றும் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார் தருமபுரி அருகே முப்பத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏரி நிரம்பியதால் கிராம மக்கள் சிறப்பு பூஜை செய்து மலர் தூவி வழிபட்டனர் எண்டூரை அடுத்த பாலவாடி கிராமத்தில் சுமார் நூற்று பத்து ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ஏரி உள்ளது இந்த ஏரிக்கு மழைக்காலங்களில் அருகில் உள்ள ஏரிகள் நிரம்பி வெளியேறும் உபரி நீரால் தண்ணீர் நிரம்புகிறது ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக போதிய மழை இல்லாததாலும் கால்வாய் தூர் வாரப்படாததாலும் இந்த ஏரி மேய்ச்சல் நிலமாகவே காட்சியளித்தது தற்போது தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் பெய்து வரும் தொடர் கனமழையால் பாலவாடி ஏரிக்கு தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்து முழு கொள்ளளவை எட்டியது இதையடுத்து பாலவாடி ஏரிக்கரையில் சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது அப்போது விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து தருமபுரி எம்எல்ஏ எஸ் பி வெங்கடேஸ்வரன் மற்றும் பெண்ணாகரம் எம்எல்ஏ ஜி கே மணி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு மலர் தூவி வழிபட்டனர் முப்பத்தி ஓர் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாலவாடி ஏரி நிரம்பி வழிவதால் கிராம மக்கள் மற்றும் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியில் திளைத்துள்ளனர் உரிய விலை கிடைக்காத நிலையில் ஈரோடு மாவட்டத்தில் மட்டும் ஐந்து லட்சம் மஞ்சள் மூட்டைகள் தேக்கமடைந்துள்ளன ஈரோடு மாவட்டத்தில் கீழ்பவானி கால்வாய் காலிங்கராயன் கால்வாய் பாசனம் மூலம் சுமார் ஐம்பதாயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் மஞ்சள் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது இங்கு விளைவிக்கப்படும் மஞ்சள் தரமுடன் இருப்பதால் புவிசார் குறியீடு பெற்றுள்ளது ஈரோடு மஞ்சள் நான்கு இடங்கள் மூலம் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இரண்டாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு ஒரு குவிண்டால் மஞ்சள் பதினேழாயிரம் ரூபாய்க்கு விலை போன நிலையில் தற்போது எட்டாயிரம் ரூபாயாக குறைந்துள்ளது உரிய விலை கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கையில் பத்து ஆண்டுகளாக சுமார் ஐந்து லட்சம் மஞ்சள் மூட்டைகளை விவசாயிகள் இருப்பு வைத்துள்ளனர் மஞ்சளில் புற்றுநோயை குணப்படுத்தும் குர்க்மின் உள்ள நிலையில் அதை பிரித்தெடுக்க தமிழக அரசு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என்கின்றனர் விவசாயிகள் தமிழ்நாடு அரசு பொறுத்தவரையில அந்த குர்க்மின் எடுப்பதிலே மிகவும் ஒரு தாமதப்படுத்துகின்றார்கள் அதை தேவை டிமாண்ட் இல்லை என்று சொல்லி அதை எடுப்பதை நிறுத்தி வைத்திருக்கின்றார்கள் ஈரோட்டில் தேங்கியுள்ள மஞ்சளின் தரம் குறைந்து வருவதால் வியாபாரிகள் வருகை குறைந்துள்ளது எனவே குவிண்டாலுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலையாக பத்தாயிரம் ரூபாய் நிர்ணயிக்கவும் தேவை உள்ள நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யவும் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேலும் மகாராஷ்டிரா போன்று குளிர்பதனை கிடங்கும் வேண்டும் என்கின்றனர் விவசாயிகள் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திக்குறிச்சியில் கண்ணன் விளையாட்டு எனப்படும் உரியடி நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக நடைபெற்றது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கார்த்திகை மார்கழி மாதங்களில் பக்தர்கள் வீடு வீடாக சென்று பஜனை பாடல்களை பாடி அதன் முடிவாக பஜனை பட்டாபிஷேக ஊர்வலம் நடத்தப்பட்டு உரிய நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது வழக்கம் அந்த வகையில் திக்குறிச்சி தர்மசாஸ்தா கோவிலில் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது
கண்ணன் வெடமணிந்த காளையர்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் சிறுவயதில் கண்ணன் வெண்ணை திருடியது மற்றும் கண்ணன் செய்த சேட்டைகளுடன் கூடிய அறுபத்து நான்கு கலைகளில் பல கலைகளை நடித்தும் காட்டினர் இந்த நிகழ்வில் தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவைச் சேர்ந்த ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு நிகழ்வை கண்டு ரசித்தனர் சேலத்தில் குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரும் பார்த்தவுடனே ருசிவார்க்க தூண்டும் வகையில் கேக்குகள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஸ்வீட் கடைகளில் பல்வேறு வண்ணங்கள் மற்றும் வடிவங்களில் கேக்குகள் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளன இதன் ஒரு பகுதியாக சேலம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள கேக் கடை ஒன்றில் வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்கும் வகையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கேக் வகைகள் பல வண்ணங்களில் தயார் செய்து வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடும் வகையில் சிறிய அளவிலான கேக்குகளை வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வமுடன் வாங்கிச் செல்கின்றனர் இந்த கேக் கடையில் சினிமா கலை இயக்குனர் தோட்டா தரணியின் சகோதரர் பானுஜி கைவண்ணத்தில் கிறிஸ்துமஸ் குடில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு உள்ளிட்டவை தத்துரூபமாக அமைக்கப்பட்டுள்ள குடிலை ஏராளமானோர் ஆர்வத்துடன் பார்த்துச் செல்கின்றனர் தர்மபுரியில் சாமந்தி பூ கிலோ எட்டு ரூபாய்க்கு விலை போவதால் சாகுபடி செய்த சாமந்தி பூக்களை மூட்டை மூட்டையாக விவசாயிகள் சாலைகளிலும் நீரோடைகளிலும் கொட்டி வருகின்றனர் தர்மபுரி மாவட்டம் நல்லம்பள்ளி பாலக்கோடு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது ஹெக்டேர் பரப்பளவில் அதிக அளவில் மலர் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது பண்டிகை காலங்களில் சாமந்தி பூ சாகுபடி விவசாயிகளுக்கு நல்லதொரு வருவாயை ஈட்டித்தரும் ஆனால் இந்த வருடம் தொப்பூர் செக்காரப்பட்டி உம்மியம்பட்டி பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ஹெக்டேர் பரப்பளவில் சாமந்தி பூ சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சாமந்தி செடிகளில் தற்போது மலர்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இந்த ஆண்டு அதிக அளவில் சாமந்தி மலர்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் பல்வேறு நோய் தாக்குதலாலும் தொடர் மழை காரணமாகவும் சாமந்தி மலர் விலை கடும் சரிவை சந்தித்துள்ளது ஒரு கிலோ சாமந்தி பூ எட்டு ரூபாய்க்கு விலை போகிறது இதனால் சாமந்தி மலர்கள் பயிரிட்ட விவசாயிகள் கடும் கவலையடைந்துள்ளனர் எங்களுக்கு டெய்லி ஒன் வந்து நஷ்டம் அதிகமாகுது இது மாதிரி பூ பத்து ரூபாய்க்கு கூட இருக்காம ஆத்துல அதெல்லாம் கொட்டப்படுது டன்னு கணக்கில் டெய்லி வந்து பூ வாங்கி காட்டில் விட முடியாம விவசாயிகளோட கஷ்டத்துக்காக வாங்கிட்டு போய் விற்பனை பண்றப்ப நிறைய சேதாரம் ஆகுது வண்டி கூலி கூட தர முடியாம நிறைய பூவெல்லாம் கீழே கொட்டி சேதாரங்கள்லாம் நிறைய ஆகுது வாகன வாடகைக்கு கூட விலை கிடைக்காமல் போவதால் சாகுபடி செய்த சாமந்தி பூக்களை சாலைகளிலும் நீரோடைகளிலும் கொட்டி வருகின்றனர் அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுத்து உதவ வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பீகாரில் பதிமூன்று கோடி ரூபாயில் கட்டப்பட்டு வந்த பாலம் திறப்பு விழாவுக்கு முன்னதாக உடைந்து சேதமடைந்தது பெகுசராய் மாவட்டத்தில் உள்ள புர்கி கேங்டங் நதியின் குறுக்கே பதிமூன்று கோடி ரூபாய் செலவில் பாலம் கட்டப்பட்டு வந்தது சுமார் இருநூறு மீட்டர் நீளமுள்ள பாலத்தின் கட்டுமான பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில் திறப்பு விழாவுக்கு முன்னதாக பொதுமக்களால் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த பாலம் திடீரென உடைந்தது விபத்து நடந்தபோது பாலத்தில் யாரும் இல்லாததால் பெரும் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது நபார்டு திட்டத்தின் கீழ் பாலம் கட்டப்பட்ட நிலையில் விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது பாலம் உடைந்த நிலையில் சுமார் இருபதாயிரம் பேர் உரிய போக்குவரத்தின்றி அவதியுற்று வருகின்றனர் கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா இடையேயான எல்லை பிரச்சினை இன்னும் ஓயவில்லை எல்லை பிரச்சினை விவகாரத்தில் கர்நாடக மாநிலத்திற்குள் நுழைய முயன்று தேசியவாத காங்கிரஸ் சிவசேனா தலைவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் கர்நாடகாவில் மராத்தி மொழி பேசக்கூடிய மக்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதிகளை மகாராஷ்டிராவுடன் இணைக்க வலியுறுத்தி அரசியல் கட்சிகள் சார்பில் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இத்தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தை நடத்திய அமித் ஷா இரு மாநிலங்களும் அமைதி காக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்திருந்தார் இந்நிலையில் மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த ஏகிகிரண் சமிதி மற்றும் என்சிபி கட்சியினர் இரு மாநில எல்லை பகுதியில் அமைந்திருக்கூடிய கோக்னாலி சுங்கச்சாவடி அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கர்நாடகாவுக்குள் நுழைய முயன்றவர்களை அந்த மாநில போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர் அங்கு நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட நிலையில் ஏகிகரன் சமிதி மற்றும் என்சிபி கட்சியை சேர்ந்த சிலரை மகாராஷ்டிர காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் 
புதுக்கோட்டில் பார்வை மாற்றுத்திறனாளிகள் நடத்திய ஃபேஷன் ஷோ பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது ஃபேஷன் மற்றும் நகை வடிவமைப்பு நிறுவனம் சார்பில் அண்மையில் குஜராத் மாநிலம் ராஜ்கோட்டில் ஃபேஷன் ஷோ நடத்தப்பட்டது இதில் எட்டு பார்வை மாற்றுத்திறனாளி பெண்கள் பங்கேற்று உய்யாரமாக நடை போட்டனர் பாதி தூரம் வரை அவர்களுக்கு ஆண்கள் சிலர் உதவி செய்தனர் இந்த ஃபேஷன் ஷோவிற்காக இரண்டு வாரங்கள் வரை பயிற்சி மேற்கொண்டதாகவும் மேடையில் நடந்த போது கிடைத்த கைத்தட்டல்கள் மூலம் தாங்கள் மிகச்சிறப்பான செயல்பாட்டை உணர்ந்ததாகவும் போட்டியில் பங்கேற்ற பெண்கள் தெரிவித்தனர் அவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்த போஸ்கி நத்வானி கூறுகையில் முதலில் சிறிது கஷ்டத்தை உணர்ந்த அவர்கள் விரைவாக கற்றுக்கொண்டதாக தெரிவித்தார் கர்நாடகாவில் ஆசிரியர் ஒருவர் பத்து வயது மாணவரை மாடியிலிருந்து கீழே தள்ளி கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது வடக்கு கர்நாடகாவின் கடாக் மாவட்டத்தில் உள்ள ஹாக்லி கிராமத்தில் ஆதர்ஷ் என்ற அரசு தொடக்கப் பள்ளி இயங்கி வருகிறது இங்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் முத்தப்பா என்ற ஆசிரியர் பணியாற்றி வருகிறார் இவர் நான்காம் வகுப்பு படிக்கும் பத்து வயது மாணவரான பரத் என்பவரை அடித்து உதைத்துள்ளார் மேலும் மாணவரை முதல் மாடியிலிருந்து கீழே தள்ளியுள்ளார் இதில் பரத் உயிரிழந்தார் முத்தப்பா அதே பள்ளியில் பணியாற்றும் பரத்தின் தாயாரான கீதாவையும் தாக்கியுள்ளார் இதில் காயமடைந்த அவர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக இந்த தாக்குதல் நடைபெற்றதாக கூறியுள்ள காவல்துறை முத்தப்பாவை தேடி வருகிறது சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றை விளக்கும் வகையில் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடைபெற்ற ட்ரோன் காட்சி பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது நாட்டின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர ஆண்டு நிறைவையொட்டி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கோரக்பூரில் மாபெரும் ட்ரோன் காட்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது மகன் திக் விஜயநாத் நினைவு பூங்காவில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மத்திய கலாச்சாரத்துறை இணையமைச்சர் மீனாட்சி லேகி மாநில முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நாட்டின் முக்கிய சுதந்திர போராட்டத்தில் ஒன்றான ககோரி ரயில் கொள்ளையில் ஈடுபட்டவர்கள் நினைவாக மாநில அரசு கடந்த பதினைந்தாம் தேதி முதல் நேற்று வரை கொண்டாட்டங்களை நடத்தியது அதன் இறுதியில் இந்த ட்ரோன் காட்சி நடைபெற்றது இதில் சுமார் எழுநூற்று ஐம்பது ட்ரோன்கள் மூலம் சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் மற்றும் சுதந்திர போராட்ட நிகழ்வுகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது மேலும் இந்திய வரைபடம் நாடாளுமன்ற வளாகம் ஆகியவற்றின் காட்சிகளும் ட்ரோன்கள் மூலம் மின்னியது பார்வையாளர்களை கவர்ந்தது மாநிலம் திருச்சூரில் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் ஆற்றுக்குள் கவிழ்ந்ததில் ஆறு வயது குழந்தை உட்பட மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் திருச்சூரைச் சேர்ந்த அறுபத்தாறு வயதான ராஜேந்திர பாபு தனது குடும்பத்தினருடன் காரில் திருமண நிகழ்ச்சிக்காக சென்றார் ஆராட்டுப்புழா என்ற இடத்தில் உள்ள ஒரு ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலத்தில் செல்லும் போது எதிரே வந்த காருக்கு வழிபடுவதற்காக காரை திருப்பியுள்ளார் ராஜேந்திர பாபு அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் பக்கவாட்டு சுவரை உடைத்துக் கொண்டு ஆற்றில் கவிழ்ந்தது சுமார் இருபது நிமிடங்கள் கார் நீருக்குள் மூழ்கியிருந்த நிலையில் அக்கம்பக்கத்தினர் உதவியுடன் மீட்கப்பட்டது இதில் ராஜேந்திர பாபு அவரது மனைவி சந்தியா ஆறு வயது பேரன் சாம்ராத் ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் காயமடைந்த மூவருக்கு தனியார் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது நாடு திரும்பிய பிரான்ஸ் கால்பந்து வீரர்களுக்கு பாரிஸ் நகரில் ரசிகர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் பிரான்ஸ் அணி அர்ஜென்டினாவிடம் தோற்றது போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பிரான்ஸ் அணி மூன்று கோல்களை அடித்து வெற்றியை தக்க வைக்க முடியவில்லை இதனால் பிரான்ஸ் அணி வீரர்கள் துவண்டு போயினர் இதனைத் தொடர்ந்து நாடு திரும்பிய வீரர்களை உற்சாகப்படுத்தும் வகையில் ரசிகர்கள் ஆயிரக்கணக்கானோர் ஒன்றிணைந்து அவர்களுக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர் பாரிஸ் விமான நிலையத்திலிருந்து விளையாட்டு வீரர்கள் தங்கியிருந்த விடுதி வரை திரளான ரசிகர்கள் பின்தொடர்ந்து சென்றனர்
தொடர்ந்து விடுதி பால்கனியில் தேசிய கொடி மற்றும் கைகளை அசைத்தவாறு தோன்றிய வீரர்கள் ரசிகர்களின் வாழ்த்துக்களை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டனர் ரிசர்வ் வங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ள தங்கப்பத்திர திட்டத்தில் தங்கம் வாங்குவது எப்படி இன்றைய நாணயம் பகுதியில் விளக்குகிறார் சிறப்பு செய்தியாளர் விஷ்ணுராஜ் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான கடைசி ட்ரெஞ்ச் ஆஃப் சாவரின் கோல்ட் பாண்ட்ஸ் தங்க முதலீட்டு பத்திரத்தை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பத்தொன்பதாம் தேதி தொடங்கி இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் நீங்க இந்த சாவரின் கோல்டு பாண்ட்ல முதலீடு பண்ணலாம் கோல்டு பாண்டை எப்படி உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல போய் ஈஸியா வாங்குறதுன்றத ஒரு சின்ன டெமோ பார்க்கலாம் நான் வந்து என்னுடைய அக்கௌண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்ல இருக்கு ஸோ கோல்டு பாண்ட் ஹெச்டிஎஃப்சின்னு போடுறேன் எனக்கு இங்கே சாவரின் கோல்டு பாண்ட்ஸ் ஆன்லைன் ஹெச்டிஎஃப்சின்னு வந்திருக்கு நீங்க உங்களுடைய நெட் பேங்க் லாகின் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கடைசி டேப் ஆஃபர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஆஃபர்ஸ் குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பை சாவரின் கோல்டு பாண்ட்ஸ் ஆன்லைன் அப்படின்னு இருக்கு அதுல பை நவ் கொடுத்தீங்கன்னா இதுல இருக்க கேட்டிருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்க செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் எந்த ஸ்டேட் எவ்வளவு கோல்டு யூனிட்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒருத்தர் அதிகபட்சம் நாலாயிரம் கிராம் கோல்டு வரைக்கும் வாங்கலாம் சோ நான் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரு கிராம் கோல்டு எவ்வளவு அப்படின்னு பாக்கலாம் ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் இதுல முக்கியமான விஷயம் மார்க்கெட்ல என்ன ரேட் இருக்கோ அதை விட ஐம்பது ரூபாய் கம்மியா உங்களுக்கு இந்த கோல்டு பாண்ட்ல விலை கம்மியா இருக்கும்ன்றது ரொம்ப முக்கியமானது கவனிக்க வேண்டியதா இருக்கு ஜென்ரேட் ஓடிபி கொடுத்துட்டீங்கன்னா கேப்சா என்டர் பண்ணி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் சோ அப்ளிகேஷன் வந்து அப்ளை பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு அதுக்கான சர்டிபிகேட் எல்லாமே உங்களுடைய மெயில் ஐடிக்கும் அதோடைய காப்பி வந்துடும் இதுதான் கோல்டு பாண்ட் வாங்கக்கூடிய முறை 